আচ্ছা আমার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছ Good evening, sir.
আচ্ছা এবার আমি শুরু করি হ্যাঁ ওয়েল তো ফার্স্ট অফ অল আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করে নিই रेगुलर एक्सप्रेशन जेटा शर्टे रेज एक्स बोली रेज एक्स बला তো গতদিন আমরা কিছু অ্যালগারিদম শিখেছিলাম এবং রেজ এক্সটা অ্যাকচুয়ালি আমার অনেক আগেই বলা কথা ছিল বাট সামহাও কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণে বোধ হয় আমার বলা হয়নি এবার প্রশ্ন হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশন বা রেজ এক্স যে জিনিসটা সেটা কি হোয়াট ইজ রেজ এক্স তো রেগুলার এক্সপ্রেশন বা যেটাকে আমরা শর্টে রেজ এক্স বলি সেটা আমরা লিখি রেগুলার এক্সপ্রেশন বা রেজ এক্স ইজ ইজ আ স্পেশাল সিকুয়েন্স এস ই কিউ ইউ সিকুয়েন্স অফ ক্যারেক্টারস সিকুয়েন্স অফ ক্যারেক্টারস দ্যাট ইউজেস আ সার্চ that uses a search pattern search pattern to find a string of or set of strings okay but ei jinish ta bolte ki bojhano hocche acha seta dekhi amra প্রশ্ন হচ্ছে যে মানে দেখো কথা হচ্ছে যে এই যে রেজ এক্স বা রেগুলার এক্সপ্রেশন কি রেগুলার এক্সপ্রেশন হচ্ছে একটা ওয়ে একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে আমরা কোনো একটি স্ট্রিং এর মধ্যে স্ট্রিং অথবা ধরো কিছু একটা লম্বা একটা স্ট্রিং আছে এবার সেই স্ট্রিংটার মধ্যে যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নকে অথবা কোনো নির্দিষ্ট ওয়ার্ডকে আমরা খুঁজতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এই রেগুলার এক্সপ্রেশন বা রেজ এক্স যেটা সেটা ব্যবহার করি এবং এটা শুধুমাত্র যে পাইথনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল তা নয় পৃথিবীতে যত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সমস্তগুলোর ক্ষেত্রেই এই রেগুলার এক্সপ্রেশন আমরা ব্যবহার করি এবং ধরো তুমি কোন একটি স্ট্রিং এর মধ্যে একটা বিরাট লম্বা একটা স্ট্রিং সেই স্ট্রিং এর মধ্যে তুমি সার্চ করতে চাইছো যে কোন একটি স্পেসিফিক কোন ক্যারেক্টার কোন একটা ওয়ার্ড অথবা কোন এমন কিছু ওয়ার্ড কথার কথা যে তুমি কোন একটি স্ট্রিং লিখেছ লম্বা একটা স্ট্রিং সেই স্ট্রিং এর মধ্যে কতগুলো ওয়ার্ড এস দিয়ে শুরু হচ্ছে এস দিয়ে শুরু হচ্ছে কতগুলো ওয়ার্ড সেটা তুমি জানতে চাইছো কথার কথা সেক্ষেত্রে তুমি রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে পারো অথবা তুমি এরকম জানতে চাইছো যে তুমি একটা ধরো লম্বা স্ট্রিং লিখেছ লেখার পরে সেই স্ট্রিংটাতে সেই স্ট্রিংটাতে কতগুলো ওয়ার্ড এরকম আছে যে ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে দুটো করে সি আছে দুটো করে সি আছে এরকম কতগুলো ওয়ার্ড আছে যেরকম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যারেক্টার যে ওয়ার্ডটা রয়েছে এখানে দুটো সি আছে তো এরকম ওয়ার্ড ধরো আরো অনেকগুলো রয়েছে তো সেই রকম ওয়ার্ড কতগুলো আছে কোথায় আছে এই যে জিনিসগুলো খোঁজার আমরা চেষ্টা করতে পারি এবং এটা আমাদের ইউজফুল একটি জিনিস এবং পাইথনে আমাদের একটি লাইব্রেরি আছে বা মডিউলও বলা যেতে পারে মডিউল হোক বা লাইব্রেরি যে লাইব্রেরির সাহায্যে আমরা এই রেগুলার এক্সপ্রেশন এই ব্যাপারটাকে আমরা ইউজ করতে পারি 
এবং পাইথনে যে লাইব্রেরিটা বা যে মডিউলটা আমরা ব্যবহার করি সেটাকে আর ই মডিউল হিসেবে ডিফাইন করা হয় তো আমি এক কাজ করি এটা যেহেতু টেক্সট লিখছি আমি এটাকে একটা টেক্সট বক্সের মধ্যে নেওয়ার নিয়ে নি এখানে একটা টেক্সট বক্স নিচ্ছি দিস ওয়ান ওকে আচ্ছা এইবার আমি কোডটা লেখার চেষ্টা করি তো প্রথমেই কি বললাম পাইথনে আমরা যখন রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে যাব তখন আমরা একটা মডিউল বা একটা লাইব্রেরি আমরা এখান থেকে ইউজ করে নেব সেটা কি রকম লাইব্রেরি ধরা যাক সরি সেই যে লাইব্রেরিটার নাম হচ্ছে আর ই তো তোমরা যদি একটু গুগল করো গুগলে দেখতে পাবে রেজ এক্স লাইব্রেরি ইন পাইথন দেখো পাইথনের যে রেজ এক্স লাইব্রেরি সেখানে পাইথনের যে অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন যেটা সেখানেই বলে দিয়েছে দেখো আর ই এই যে এই হচ্ছে সেই লাইব্রেরিটা যেটা নাম হলো আর ই এই আর ই যে মডিউলটা সেটাই আমরা এখানে ব্যবহার করব দেখো লিখেছে দিস মডিউল প্রোভাইডস রেগুলার এক্সপ্রেশন इन्स्टल এইখানে রয়েছে বোধ হয় ইনস্টলেশনের যে ব্যাপারটা তোমার যদি এরর আসে তাহলে ওই জাস্ট এরর মেসেজটা মানে ওখানে দেখাবে নো মডিউল নেমড আর ই সেক্ষেত্রে আমি একবার চেক করি যে আমার এখানে কোনো এরকম কিছু আছে কি না সাপোজ আমি একটা নতুন এখান থেকে ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি যার নাম দিচ্ছি রেজ এক্স ডট পাই कपि कर गुगले सार्च कर देखते चले आसा नहीं এটা খুব পপুলার একটি মডিউল জেনারেলি থাকে আচ্ছা তাহলে আমরা কি করব আমরা এই মডিউলটাকে বা এই যে লাইব্রেরিটাকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি রেগুলার এক্সপ্রেশন আচ্ছা এবার যে মুহূর্তে আমরা এই রেগুলার এক্সপ্রেশন লাইব্রেরি বা মডিউল যাই বলো না কেন সেটাকে ইম্পোর্ট করে নিলাম আমি তারপরে এইটাকে এবার ব্যবহার করতে পারি মনে করো আমি একটা যে কোনো স্ট্রিং নিচ্ছি ধরো আমি স্ট্রিংটার নাম দিচ্ছি স্ট্রিং ওয়ান এরকম আমি একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করলাম স্ট্রিং ওয়ান এখানে লিখছি দা উই আর লার্নিং রেগুলার এক্সপ্রেশন ওকে আমি একটা স্ট্রিং নিলাম যে এরকম একটা স্ট্রিং আমি নিয়ে নিলাম যে উই আর লার্নিং রেগুলার এক্সপ্রেশন এইবার যে আমি এটা দেখতে চাইছি যে এই যে স্ট্রিংটা এই স্ট্রিংটা উই দিয়ে শুরু হয়েছে এবং স্ট্রিং দিয়ে স্ট্রিং বলছি এক্সপ্রেশন এই ওয়ার্ডটা দিয়ে শেষ হয়েছে কিনা খুব বেসিক একটা জিনিস মানে আমি এক বলা যেতে পারে এটা হয়তো জাস্টিফাই করারই দরকার পড়ে না কিন্তু রেগুলার এক্সপ্রেশন এটাও করতে পারে আমি আগে এটা তোমাদের দেখাই যে আমি যদি এইটা জাস্টিফাই করতে চাই যে এই স্ট্রিং ওয়ানটা উই এই ওয়ার্ডটা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এক্সপ্রেশন ওয়ার্ডটা দিয়ে শেষ হয়েছে কিনা এইটা আমি যদি জাস্টিফাই করতে চাই 
using the regular expression in that case amra seta ki kore korbo to dekha jak seta to eta amra ebhabe likhbo je dhoro ami likhchi x is x is equal to r e regular expression ta nilam tar pore ami ekta dot dicchi ebar generally dot dile sei regular expression er moddhe ja ja functionality royeche property royeche method ache bolche amar ekta question ache sir bolo bolo sir ei debug mane eta ki debug debug hocche ki bolo to debug hocche actually eta procedure jeta ke ki kora hoy jokhon tumi ekta kono code likcho সেই কোডটার মধ্যে কোন রকম কোন ভুল আছে কিনা কোডটা ঠিক লেখা হয়েছে কিনা এই যে প্রসিডিওর গুলো যে পদ্ধতিতে করা হয় সেটাকে আমরা ডিবাগিং বলি ডিবাগিং মানে হলো কোন কোডকে প্রসেস করা যে প্রসেসিং এর মাধ্যমে আমরা কোন একটি কোড সঠিক লেখা হয়েছে না ভুল লেখা হয়েছে সেটা চেক করতে পারি যে ডিবাগিং করে তাকে ডিবাগ বলা ডিবাগার বলা হয় ডিবাগ মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি বলবো ডিবাগটা হচ্ছে নাউন টাইপের বলা যেতে পারে আমি এই নাউন প্রোনাউন ইত্যাদির ব্যাপারটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না কারণ ওর ওই ইংলিশ গ্রামারে আমি খুব কাঁচা আর কি তো মেনলি ডিবাগিং মানে হলো যে এমন একটা প্রসেস যে প্রসেসের মাধ্যমে কোনো একটি কোড কে কোডের যে সিনট্যাক্স গুলো লেখা হচ্ছে সেই সিনট্যাক্স গুলো কারেক্ট লেখা হচ্ছে কিনা সেটা আমরা জাস্টিফাই করতে চাই দিস ইজ ডিবাগিং ওকে এবার আমরা এই যে রেজেক্স মডিউলটা বা আর ই মডিউলটার একটা স্পেসিফিক প্রপার্টি ব্যবহার করব এবং সেটা হচ্ছে সার্চ এবং এই সার্চ যে প্রপার্টিটা সেটা প্রপার্টি নয় অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ ফাংশন এই সার্চ প্রপার ফাংশনের মধ্যে আমি আর্গুমেন্ট হিসেবে লিখব এরকম ভাবে লেখা হয় আমি একটা ডাবল কোটেশন নিচ্ছি আমি আগে লিখি এটা তারপরে তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করছি তারপর তারপরে এখানে স্টার রয়েছে তারপরে এখানে এই যে ডলার আছে এই প্রত্যেকটা সাইনের আলাদা আলাদা মিনিং আছে আমি আসছি সেগুলোতে এবার আমি প্রথমে কি বললাম যে আমি এটা জাস্টিফাই করতে চাইছি যে এই স্ট্রিংটা উই দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এক্সপ্রেশন দিয়ে শেষ হয়েছে কিনা সেটা আমি জাস্টিফাই করব তো এবার আমি দেখো এই অবধি লেখার পরে আমি যদি কোডটাকে রান করাই কোডটা কিন্তু আমাকে কোন রকম আউটপুট দেবে না কারণ আমি ওকে কোনো আউটপুট দিতেই বলিনি তো ব্যাপার হচ্ছে যে যদি আমি এর ভাবে লিখি যে ইফ এক্স যদি এক্সটা ঠিক হয় মানে এক্সটা যদি কার এক্সটা যদি ভ্যালিড হয় আমি এক্স এ যেটা ডিক্লেয়ার করেছি সেটা যদি এক্সটা ভ্যালিড হয় তাহলে আমি প্রিন্ট করাবো যে this is a match but we have a match okay are jodi eta match na kore tale else statement tale else tokhon amra print korabo no match okay tale no match korlam eibar ami code ta ke run korai dekho we have a match o bole diyeche যে হ্যাঁ আমার এটা তো সত্যি যে আমি এই ওয়ার্ডটা উই দিয়ে শুরু করেছি এবং এক্সপ্রেশন দিয়ে শেষ করেছি 
কথার কথা আমি উই এর জায়গাতে আমি এইটা লিখছি জাস্ট আই লিখছি বাকি আর কোনো কিছু চেঞ্জ করছি না আমি জানি এই সেন্টেন্সটা গ্রামাটিক্যালি ভুল হয়েছে বাট আমি জাস্ট চেক করার জন্য বলছি দেখো নো ম্যাচ লেখা আছে তার মানে এই যে স্ট্রিংটা উই দিয়ে শুরু হয়ে এক্সপ্রেশন ওয়ার্ড দিয়ে শেষ হয়েছে কি না সেটা আমি যখন জাস্টিফাই করতে চাইলাম সেই সময় তখন কি হচ্ছে তখন আমরা ওটা ওকে বলে দিয়েছি আমি চার নাম্বার লাইনে এক্স বলে যে ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করেছি সেখানে আমি এই কাজটাই ওকে ভেরিফাই করতে বলেছি যে ভাই তুমি দেখো যে আমি ওই যে স্ট্রিং ওয়ান বলে যে স্ট্রিংটা তৈরি করেছি সেটা ওই উই ওয়ার্ডটা দিয়ে শুরু হয়েছে কিনা এবং এক্সপ্রেশন ওয়ার্ডটা দিয়ে শেষ হয়েছে কিনা তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে না মোটেই ও উই ওয়ার্ড দিয়ে শুরু এবং এক্সপ্রেশন ওয়ার্ডটা দিয়ে শেষ হয়নি আচ্ছা তো তাহলে আমরা এখানে যদি আই এর জায়গাতে এগেন উই লিখি তাহলে আমরা দেখছি যে হ্যাঁ ও একটা ম্যাচ পেয়ে গেছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এখানে একটা ফাংশন ব্যবহার করেছি দেখো তোমাদের একটু আগেই বললাম যে সার্চ হচ্ছে একটা ফাংশন তো জেনারেলি এই রেগুলার এক্সপ্রেশনে আমরা এই যে ক্যারেক্টার গুলোতে যাওয়ার আগে আমরা প্রথমে এটা একটু জাস্টিফাই করে নিই এটা একটু শিখে নিই যে রেগুলার এক্সপ্রেশনে কি কি ফাংশন খুব বেশি ব্যবহার করা হয় আচ্ছা রেগুলার এক্সপ্রেশনে টোটাল চার ধরনের ফাংশন ব্যবহার করা হয় দেয়ার আর ফোর টাইপ অফ ফাংশন উই আর ইউজিং ইন রেগুলার এক্সপ্রেশন এক নাম্বার যে ফাংশন সেটাকে আমরা বলি সেই ফাংশনটা হচ্ছে ফাইন্ড অল বলে একটি ফাংশন আছে এই ফাইন্ড অল ফাংশনটার কাজ কি সেটা আমরা লিখি রিটার্নস আর লিস্ট রিটার্নস আর লিস্ট কন্টেনিং व्यवहार करते लिखी रिटार्न এ ম্যাচ অবজেক্ট রিটার্ন এ ম্যাচ অবজেক্ট ইফ দেয়ার ইজ এ ম্যাচ এনিহার ইন দ্য স্ট্রিং অর্থাৎ যদি ও ওই স্ট্রিংটার মধ্যে কোন জায়গাতে কোনো ম্যাচ ও খুঁজে পায় সেক্ষেত্রে ও সেটা আমাকে রিটার্ন করছে আর একটা ফাংশনালিটি আছে আর একটা মেথড বলা যেতে পারে বা ফাংশন বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে স্প্লিট স্প্লিট মানে কি স্প্লিট মানে ভেঙে ফেলা তো আমরা সেটা বলি যে রিটার্ন আর লিস্ট হ্যার দা স্ট্রিং হ্যাজ বিন স্প্লিট হ্যাজ বিন স্প্লিট অ্যাট ইচ ম্যাচ আমরা প্রত্যেকটা ফাংশনালিটি আলাদা আলাদা করে দেখব আগে একটু লিখে নি এবং তোমাদের এক্সাম্পল না দিলে তোমরা বুঝতে পারবে না এবং আর একটা লাস্ট ফাংশনালিটি রয়েছে সেটা হচ্ছে সাব সাব এমন একটা ফাংশনালিটি যার কাজ হচ্ছে রিপ্লেস করা মানে সাবস্টিটিউট যে ওয়ার্ডটা সেখান থেকে সাব এই কি ওয়ার্ড বলা যেতে পারে সেটা এসেছে রিপ্লেস ওয়ান অর মেনি ম্যাচেস মেনি ম্যাচেস উইথ जिसने लिखे तुम की दिल अच्छा नाम क्या भूले ग হ্যাঁ ঠিক আছে 
सर्वत्र मान क्यवहार कर प्रचुर क्यवहार कर लिस्ट कर चेष्टा कर हेडिंग दी मेटा characters in regex meta characters in regex okay acha to ei rokom dekho besh kichu meta character amader royeche jeta amra ei iete amra regular expression e byabohar kori first je meta character ta royeche Okay, seventh one is plus, eighth one zeta, shada hoy six exclamatory sign, ninth symbol is uh, second bracket open close kora, mane parenthesis open close kora, uh, curly braces sorry, ekta hoy chhe tom tar pora tomar jeta age sign ta zeta hoy uh, straight sign zeta, ar last zeta shada hoy chhe एक्साम्पल ना देखी तो पक्ष बोझा मुश्किल लिखेटर <coughs> सब क्षेत्र मुश्किल 
এক সেকেন্ড একটু দাঁড়াও তো समस्त स्ट्री गोकेचार फलो करब जो नम एन क्लेचर टाइम फलो कर ले हिसाब से सुविधा मान बेपार बुझते सुविधा तो स्ट्री टूची धरो लिखी धर लिखी पाइथन इज आपुलर प्रोग्रामिंग लैंगुएज पाइथन इज अपुलर प्रोग्रामिंग लैंगुएज ओके इमें देखते चाहिए स्ट्रिंग लिखे कतगुलो कैरेक्टर हमारे लेखा होते ही धर एखने पी दुबार लेखा पी जे रखम पाइथने एक पी आपुलारे दो पी आ टर प्रयोजन पड़े मान एलफाबेट गो रही मध्य कटा अलफाबेट एखान प्रयोजन पड़े से लिस्ट करते चाहिए ठीक है तो क्रिएट करी अच्छा समस्या लिखी टोटाल कतगुल लेटर आर्था जत गो मैच हो सब गो के रिटार्न करते चाहिए फाइन डल फांगशन व्यवहार कर लगने लिखी डबल कोटेशन मध्य लिखते हैं थार्ड ब्रैकेट दीची दिए लिखी छोट हाइफेन जेड तरह कोटेशन बहरे बैरिए स्ट्रिंग टू एंड फाइनल एक्स टू जेटा से प्रिंट कर सरि एक्स टू टा के प्रिंट करब ए प्रश्न हेटा कि करिएबल से लिखल 
তার মধ্যে কোন কোন লেটারটা দিয়ে এই ওয়ার্ডটা তৈরি হয়েছে সেই ওয়ার্ডটা আমাকে দেখাও কিন্তু কিন্তু এখানে একটা গল্প আছে গল্পটা কি গল্পটা হচ্ছে যে যদি যেহেতু ফাইন্ড অল আমরা সেটাই ব্যবহার করেছি তার মানে হলো ও এই লেটারগুলো যতবার পাবে ততবারই কিন্তু ও আমাকে থো করবে আমরা কোডটাকে রান করাই দেখি কি আসে দেখো তাই এসেছে ওয়াই পি এইচ ও এইভাবে অ্যালফাবেটিক্যালি পরপর ও দেখিয়ে গেছে আমাকে যতগুলো ওয়ার্ড এখানে রয়েছে সব কটা ওয়ার্ড এবং এর মধ্যে যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালফাবেটিক্যালি বলতে ও এটা দেখিয়েছে আমাকে যে একটা একটা করে যেরকম ফার্স্টে ওয়াই আছে তারপরে টি এইচ ও এন এইভাবে পরপর ও আমাকে শো করেছে আমরা যদি দেখি যে পি কতগুলো রয়েছে এখানে এখানে ফার্স্টে একটা দুটো তিনটে চারটে আচ্ছা চারটে পি আছে দেখো এইখানে একটা পি আচ্ছা এই একটা পি হলো দুটো পি এই যে একটা পি রয়েছে এখানে আর একটা কি আছে আর একটা হচ্ছে অবশ্যই আর একটা পিও থাকা উচিত মিস করে গেলাম এই যে আর একটা পি এক দুই তিন আচ্ছা ও ওকে একটা জিনিস আমরা এখান থেকে মিস করে গেছি সেটা হচ্ছে দেখো এই যে ফার্স্ট এর পিটা ক্যাপিটালে লেখা আছে বাট আমি ওকে তো ডিক্লেয়ার করেছি স্মল এ থেকে স্মল জেড অব্দি এইটাকে যদি আমি স্মল পি লিখি তাহলে আমি যদি কোডটাকে রান করাই তখন ও এই যে দেখো সেটা দেখিয়ে দিয়েছে এই যে এটা আমার তোমাদের বলতে ভুল হয়েছে বলা উচিত ছিল যে ক্যাপিটাল লেটার থাকলে সেটাকে ও ম্যাচ করাবে না তাহলে এইটা হচ্ছে এর মূল কাজ যে যখন আমরা এই থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে কোনো কিছু লিখ আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারি মানে তুমি মনে করলে যে না আমি এত লেটার চাইছি না আমি চাইছি এ থেকে ধরা যাক এল অবধি এ থেকে এল অবধি যে যে অ্যালফাবেটগুলো রয়েছে তার মধ্যে কোন কোন অ্যালফাবেটগুলো এর মধ্যে রয়েছে সেটা যদি আমরা চেক করতে চাই তাহলে দেখো মাত্র এই কটা মাত্র এই কটা অ্যালফাবেট ও ম্যাচ করাতে পেরেছে যেরকম এইচ আছে এ থেকে এল এর মধ্যে এইচ পরে দেখো এইচ এখানে রয়েছে এই একটা এইচ আছে আচ্ছা তারপরে আই আছে দেখো পাইথন এই যে আই ইজ ওয়ার্ডটার আই তারপরে প্রোগ্রামিং এর আই আছে আই দুটো থাকা উচিত হিসাব মতন এই যে হ্যাঁ এই একটা আই আর এই আর একটা আই এই রকম ভাবে তাহলে মেটা ক্যারেক্টার এর ফার্স্ট যে মেটা ক্যারেক্টার আমরা মেটা ক্যারেক্টারের যে ব্যবহার শিখলাম সেটা হচ্ছে এইটা আচ্ছা সবাই বুঝতে পেরেছ सिगनल इम्पोर्ट कर এক্স টুর জায়গায় এক্স থ্রি নেব এটা এখনই ডিক্লেয়ার করছি না আমরা প্রিন্ট করব এক্স থ্রি অ্যাজ ওয়েল আচ্ছা এবার এখানে লেখা আছে পাইথন ইজ আ পপুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমি এই সেন্টেন্সটাকে চেঞ্জ করে অন্য একটা কিছু নিই দ্যাট উইল বি টু ফিফটি রুপিস দ্যাট উইল বি টু ফিফটি রুপিস এরকম বললাম আচ্ছা এবার এখানে আমি ओके बोल मैं ओके जिज्ञासा करी 
যে আচ্ছা এই যে লেটারটা রয়েছে সরি এই যে সেন্টেন্সটা রয়েছে বা এই যে স্ট্রিংটা আছে এই স্ট্রিং এর মধ্যে কি কোনো ডিজিট আছে যদি এটা আমি জানতে চাই যদি ডিজিট ক্যারেক্টার কে আমি খুঁজতে চাই ডিজিট ইজ আ স্পেশাল ক্যারেক্টার দেখো ডিজিটটা স্ট্রিং এর মধ্যে আছে কিন্তু স্টিল আমি ডিজিট কে কোনো এখান থেকে মানে কোনো নাম্বার কে সহজে বললে এই স্ল্যাশ দিয়ে আমরা যদি এখানে লিখি এইভাবে যে আর ই ডট ফাইন ডল তারপরে আমি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডাবল কোটেশনের মধ্যে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দেন ডি লিখলাম লিখে আমি এখানে লিখছি স্ট্রিং থ্রি দেন এইবার যদি আমরা কোডটাকে রান করাই তাহলে কি আসবে দেখো ওর ভেত ওতে যে ডিজিট আছে সেটা ও ম্যাচ করাতে পারলো এবং টু ফাইভ জিরো আমাকে আউটপুট দিল এবার মনে করো আমি এখান থেকে টু ফিফটিটা তুলে দিচ্ছি দিয়ে এবার আমি কোডটাকে রান করাচ্ছি তাহলে দেখো কিছুই দেবে না কেন দিচ্ছে না কারণ ও তো এটা এখানে তো কোনো নাম্বার নেই ওখানে ওখানে যদি কোনো নাম্বার থাকে তাহলে ও সেই নাম্বারটার প্রত্যেকটা যে ডিজিট আছে সেই প্রত্যেকটা ডিজিটকে সেপারেটলি আলাদা আলাদা ক্যারেক্টার হিসেবে ভেরিফাই করবে এবং ভেরিফাই করার পরে তারপরে ও আমাকে সেটা শো করবে ওকে আশা করছি তোমাদের এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে আমরা ডিজিটকে যদি জাস্টিফাই ডিজিট আছে কি না সেটা যদি চেক করতে চাই তাহলে আমরা এই ব্যাপারটা করতে পারি আচ্ছা ধরো এবার আমি তোমাদের একটা ছোট্ট একটা কাজ দিচ্ছি দেখি এটা করতে পারো কি না আচ্ছা ধরো আমি তোমাদের বললাম যে সার্চ আচ্ছা সার্চ নয় রাইট আ প্রোগ্রাম রাইট আ প্রোগ্রাম টু সার্চ ফর এ সিকুয়েন্স সিকুয়েন্স দ্যাট many characters আচ্ছা followed by থেকে আমি next line এ দেখি followed by two or many characters and end and and in ঠিক আছে আমি এইটা তোমাদেরকে করতে বললাম মানে ধরো আমি কি করতে বলছি সেটা তোমাদের আগে আমি জাস্টিফাই করি ধরো তোমাদেরকে আমি তোমরা একটা স্ট্রিং নিলে স্ট্রিং ফোর সেখানে লিখলে যে আই লাভ পাইথন আচ্ছা লাভ অথবা আমি এটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি জোর করে চাপিয়ে দিতে পারি না আই লাভ অর হেট পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ধরো আমি এই স্ট্রিংটা তোমাদেরকে দিলাম এবার দিয়ে তোমাদেরকে বললাম যে আচ্ছা এই স্ট্রিংটাতে এরকম কোন ওয়ার্ড আছে কি যে যে ওয়ার্ডটা পি ওয়াই দিয়ে শুরু হবে ভালো করে শোনো এই জায়গাটা পি ওয়াই দিয়ে শুরু হবে এন দিয়ে শেষ হবে এন এন ফর নভেম্বর পি ওয়াই দিয়ে শুরু হবে এন দিয়ে শেষ হবে এবং তার মাঝখানে যতগুলো খুশি ক্যারেক্টার থাকতে পারে দুটো থাকতে পারে তার বেশিও থাকতে পারে সমস্যা নেই এবার এরকম কোন ক্যারেক্টারকে আমরা যদি এইখানে করতে চাই ইউজিং রেগুলার এক্সপ্রেশন তাহলে আমি কি করে করব এইটাই আমি তোমাদের এক্ষুনি 
করতে বলছি মানে জাস্ট তোমরা একটু চেষ্টা করো আমি এখনো বলিনি যে সেটা কি করে করা যেতে পারে বাট একটা ছোট ক্লাস ওয়ার্ক দিলাম একটু চেষ্টা করো যে অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে এই যে পাইথন ওয়ার্ডটাকে আমি জাস্টিফাই করতে বলছি কিন্তু একটু দিয়েছি একটু অন্যভাবে আমি বলেছি যে এই স্ট্রিংটার মধ্যে এমন কোন ওয়ার্ড খুঁজতে এমন কোন সিকুয়েন্স খুঁজতে যে সিকুয়েন্সে পি ওয়াই দিয়ে শুরু হবে শেষ হবে এন দিয়ে এবং মাঝখানে সরি যতগুলো খুশি ক্যারেক্টার থাকতে পারে তো সেটা কি করে করা যায় সেটা একটু তোমরা চেষ্টা করো আমি পাঁচ মিনিট সময় দিলাম ট্রাই করো একবার নালে আমি এসে করে দিচ্ছি ঠিক আছে স্যার
আচ্ছা ওটা কি কেউ করতে পারলে স্যার বলো স্যার আমাদের কি এটা ইউজ করতে হবে যে কি আর তারপরে ডাবল কোটেশন তার মধ্যে যে কোটা দিয়ে শুরু হবে মানে পাই পাই ডি ডট দিয়ে ওই কি বলে কাল একবার দেখাও তুমি একবার যেটা করেছো সেটা গ্রুপে একবার শেয়ার করো আমি দেখছি আমার মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলছো তুমি যেটা বলতে চাইছো তবু আমি একবার চেক করে তোমায় বলে দিই আমি একটা করেছি কিন্তু এরর আসছে পাঠাবো হ্যাঁ পাঠাও দেখি পল্লব চক্রবর্তী কি নাম তোমার পল্লব চক্রবর্তী আচ্ছা পল্লব আচ্ছা আমি কারণ তোমরা অনেকে নিজেদের বাবা অথবা মায়ের অ্যাকাউন্ট থেকেও ইউজ করো তো সেই জন্য না পল্ল পল্লবেরটা যে হলো না কারণ রেগুলার ইন্ডেক্স রেগুলার এক্সপ্রেশনে এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ এন দিয়ে কোনো মেটা ক্যারেক্টার আমরা ব্যবহার করি না আচ্ছা অরিত্র যেটা করেছো এইটা করতে পারো মানে তবে এটার ক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে মানে তুমি যেটা করেছো সেটা খুবই ভালো তবে এটার ক্ষেত্রে কি বলতো এক্স্যাক্টলি যদি দুটো ক্যারেক্টারই থাকে দিস ইজ ভেরি গুড মানে যেটা অরিত্র করেছে সেটা হচ্ছে যে যদি পি ওয়াই এই দুটো লেটারের পরে এক্স্যাক্টলি দুটো ক্যারেক্টারই থাকে সেক্ষেত্রে তুমি এটা ব্যবহার করতে পারো তো অরিত্র যেটা করেছো সেক্ষেত্রে তোমাকে একটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে দুইয়ের জায়গাতে তোমাকে যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে থ্রি কারণ এখানে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ডটা হচ্ছে পাইথন পি ওয়াই এটা হয়ে গেলে তোমার ওখানে দেখো পি ওয়াই টি এইচ ও এন এবার টি এইচ ও তিনটে লেটার আছে তাহলে তুমি যদি দুইয়ের জায়গাতে তিন লেখো তাহলে তোমার চলে আসবে আচ্ছা রৌমক তো দেখলাম ডিলিট করে দিয়েছে কিছু একটা আর পি ওয়াই না এইটাতে এরর হবে মনে হচ্ছে এই যে স্টার দিয়ে যেটা করেছো সেটাতে এরর হবে কারণ হলো যে মানে ব্যাপারটা এরকম অ্যাকচুয়ালি এরর না না এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড ও আচ্ছা আমি ডট স্টার রয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা দেখতে পাইনি আচ্ছা 
তো এইটা যদি আমি করতে যাই তো তার জন্য আমাদের মেটা ক্যারেক্টারের যে থার্ড ক্যারেক্টারটা ছিল সেটাকে আমরা ব্যবহার করব দেখো ডট দিয়ে আমরা একটা ক্যারেক্টার নিয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি এইটা আমাদেরকে এনি ক্যারেক্টার যখন যে কোনো ক্যারেক্টার যে কোনো ক্যারেক্টার যদি আমি এখান থেকে চেক করতে চাই সেই সময় এইটা আমরা ব্যবহার করতে পারি শুধু একটাই এক্সেপশন থাকে সেটা হচ্ছে যদি কোনো নিউ নিউ লাইন যদি ক্যারেক্টার হয় মানে নিউ লাইন ক্যারেক্টার বলতে যে যদি কোন একটা ক্যারেক্টার নতুন লাইনে চলে আসে সে সময় কিন্তু এই ডটটা কাজ করবে না তাহলে এইটা আমরা কি করে করতে পারি এই যে স্ট্রিং ফোর দিয়ে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে জাস্ট আমরা এখানে লিখব যে এক্স থ্রি নট এক্স থ্রি এক্স ফোর ইজ ইকুয়াল টু আর ই ডট আর ই ডট ফাইন ডল অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে আমরা ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখব পি ওয়াই তারপরে দুটো ডট দেন ও ও নয় সরি কি ছিল এন এন ছিল দেন কমা স্ট্রিং ফোর স্ট্রিং ফোর অ্যান্ড ফাইনালি ইফ আই প্রিন্ট দিস এক্স ফোর দেন হোয়াট উইল দাই আচ্ছা তিন আমি এখানে দুটো ডট দিয়ে ভুল করেছিলাম তিনটে মানে ক্যারেক্টার রয়েছে ওই যে টু ওর মেনি ক্যারেক্টার বলা হয়েছিল সেই জন্য তো এখানে শো করেছে পাইথনটা আছে তো এইটা মানে আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি ডট দিয়ে কতগুলো ক্যারেক্টার আমি চাইছি সেটা আমাকে ইনিশিয়ালি ভেরিফাই কর মানে ইনিশিয়ালি আমাকে ওকে বলে দিতে হবে যে আমি এক্সাক্টলি কতগুলো ক্যারেক্টার চাইছি সেইটা তাহলে ডটের কাজটা আমরা বুঝে গেলাম আচ্ছা তারপরে দেখো নেক্সট যে ক্যারেক্টারটা ছিল সেটার কাজ আমরা অলরেডি দেখেছি ক্যারেট যে সাইনটা ক্যারেট মানে হচ্ছে স্টার্ট সুইট ক্যারেট হচ্ছে স্টার্ট সুইট আর যেটা ডলার সাইন সেটা হচ্ছে এন সুইট আমি দুটো একবারে বলে দিলাম কারণ স্টার্টস এবং এনটা দুটো একসাথে আমরা ব্যবহার করতে পারি অলরেডি করেছি একদম প্রথমে তোমাদের যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম সেখানেই করেছিলাম যে কি যেন ছিল এক্সাম্পলটা এই যে উই আর লার্নিং রেগুলার এক্সপ্রেশন সেখানেই করেছিলাম যে উই দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এক্সপ্রেশন দিয়ে এক্সপ্রেশন দিয়ে শেষ হয়েছে দেখো শুরু হওয়ার জন্য আমরা ক্যারেট সাইন দিয়েছিলাম শেষ হওয়ার জন্য স্টার দিয়েছিলাম আর মাঝখানে ডট দিয়েছিলাম দুটোকে আলাদা করার জন্য মানে যাতে আমরা দুটোকে দুটো যে সেপারেট সেটা যাতে বুঝতে পারি ঠিক যেরকম এভাবে মানে ধরো এইটাতে আমি ধরো এখানে এক্স টু যেটা রয়েছে সেটার জায়গা আচ্ছা এক্স টু নয় এইটাতেই করি ধরো এইটাকে আমি কমেন্ট করছি তারপরে আমি এখানে লিখছি এক্স ফাইভ এক্স ফাইভে লিখছি আর ই ডট ফাইন্ড অল এখানে আমি কি চাইছি এখানে আমি চাইছি যে এমন কোন একটা এই যে লেট ইয়েটা তোমার কি বলবো এই যে সেন্টেন্সটা এই যে স্ট্রিংটা সেটা আই দিয়ে শুরু হয়েছে কিনা এই আই দিয়ে শুরু হয়েছে কিনা সেটা যদি আমি চেক করতে চাই তাহলে আমাকে প্রথমে ক্যারেট সাইনটা দিতে হবে তারপরে যে ওয়ার্ডটা দিয়ে শুরু হচ্ছে সেটা আমাকে ওখানে বসাতে হবে দেন স্ট্রিং ফোর অ্যান্ড ফাইনালি আমাকে এখানে যেটা করতে হবে এক্স ফাইভ কে আমি প্রিন্ট করাতে চাইছি তো লেটসি আই দিয়ে শুরু হয়েছে এবং সেটা ও আমাকে এক্স ফাইভটা যেটা সেটা ও আমাকে শো করলো আর তুমি যদি এটা না মানে এইটা যদি শো করাতে না চাও তাহলে তুমি ওই লুপ ব্যবহার করে অন্য কোনো কন্ডিশন যে ইফেলস দিয়ে 
যে যদি এক্স ফাইভটা ভ্যালিডেট হয় মানে সাকসেসফুলি ভ্যালিডেট হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে ইয়েস দ্য স্ট্রিং স্টার্ট উইথ ওয়ার্ড আই আর যদি ভ্যালিডেট না হয় তাহলে নো ম্যাচ জাস্ট ইজি তাহলে আমরা ক্যারেট দিয়ে এইটা আবার ধরো তুমি যদি এখানে ক্যারেটের জায়গাতে স্টার দিলে দিয়ে তারপরে আই লিখলে তখন কিন্তু কোন রকম এরর আসবে এরর কেন আসবে যে ও দেখো ও এরটা এই কারণে এসেছে নাথিং টু রিপিট অ্যাট পজিশন জিরো তো সেটা তো হয়নি কারণ এরটা এই কারণে এসেছে যে অ্যাকচুয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে শেষ হয়েছে তো আমরা যদি আই এর জায়গাতে লিখতাম ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে কিন্তু আচ্ছা এক সেকেন্ড প্রবলেমটা কি এক সেকেন্ড আমাকে একটু চেক করতে দাও ও স্টার নয় ডেল্টা ডেল্টা বলছি ইয়ে ডলার আমি তো ভুল লিখেছি ज दिए शेष हो शेषर क्षेत्र लास्टे दीते अच्छा तेल डलार डलार अलरेडी व्यवहार कर डलार टाइम व्यवहार कर खेल रखते हैं যদি কোন স্ট্রিং এর মধ্যে কোন ওয়ার্ড কে আমরা যদি লাস্ট মানে শেষে রাখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ডলারটা লাস্টে দিতে হবে যদি শুরু করতে চাই তাহলে ক্যারেট দিতে হবে ফার্স্টে আচ্ছা তাহলে আমরা ক্যারেট শিখলাম ডলারটা শিখলাম এরপরে কি আছে স্টার বলে একটি সাইন আছে স্টারের কাজটা কি স্টারের কাজ হচ্ছে জিরো অর মোর অকারেন্স জিরো আর মোর অকারেন্সেস এবার এটার ভূমিকাটা কি সেটা আমরা একটু দেখে নিই ধরো আমি এখানে এইখানে আসি অ্যাজ ইউজুয়াল ফার্স্টে আমরা আরইটাকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি আমরা স্ট্রিং ফাইভ নিই এখানে ওকে স্ট্রিং ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু আমি এখানে লিখছি যে ধরো এটা লিখছি যে কোড কোড ডিভিশন কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস কোল্ড কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস ইজ এ ডিজিটাল সেলুলার টেকনোলজি ওকে জাস্ট এটা যে কোনো আমি নিলাম এবং এইটা ট্রু মানে যে কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস যেটা সেটা নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন সিস্টেম এর একটা খুব বড় পার্ট যেটাকে শর্টে সিডিএম এ বলা হয় একটা ডিজিটাল সেলুলার টেকনোলজি হোয়াট এভার এবার আমি কি চাইছি আমি চাইছি যে এখানে এরকম কোনো একটি সিকোয়েন্স খুঁজতে এবং এটা তোমরা একটু আগে অলরেডি করে হচ্ছো যে ওই যখন আমি পাইথন ওয়ার্ডটাকে তোমাদের চেক করতে বলছিলাম সেই সময় ধরা যাক যে আমরা এখানে লিখছি আর ই not re actually this is x5 x5 equal to re dot as usual find doll find doll ekhane ami likhchi dhoro di di thik ache tar pore ekta dot dilam di i tar pore dot dilam dot er pore ami ekta star dicchi dot er pore star dicchi দেওয়ার পরে আমি লিখছি এল দিলাম কমা দিয়ে আমি কোন স্ট্রিংটা ব্যবহার করছি সেটা লিখব স্ট্রিং ফাইভ ওকে অ্যান্ড ফাইনালি আমি এটাকে প্রিন্ট করব প্রিন্ট হচ্ছে এক্স ফাইভ ওকে 
আমি যদি এটাকে প্রিন্ট করি আমরা কি পাবো সেটা দেখা যাক এবার এইখানে যেটা আমাদের দেখাচ্ছে যে এই যে স্ট্রিং ফাইভটা যেটা ডিজিটাল মানে আমি এখানে বলতে চাইছি যে মানে ওকে এটাই খুঁজতে বলেছি যে ডিআই দিয়ে শুরু হবে তারপরে শেষ হবে এল দিয়ে আচ্ছা এল দিয়ে শেষ হবে এবার তার মাঝখানে যতগুলো খুশি ক্যারেক্টার থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই কোনো ক্যারেক্টার নাও থাকতে পারে আবার যতগুলো খুশি থাকতে পারে এইবার ব্যাপার হচ্ছে যে তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আচ্ছা এই যে কোড ডিভিশন আমি লিখেছি এখানেও তো ডি আছে ডি আই আছে তাহলে ও হঠাৎ করে এখান থেকে কেন শুরু করলো কেউ বলতে পারবে যে এখান থেকে শুরু না হয়ে কেন এই জায়গাটা থেকে শুরু হয়েছে टेक्नोलजिर एल अब थेमे गारणीम एल अब थामते एल एर जैसे वाई लिखत তাহলে ও একদম ডিভিশন থেকে শুরু করে আপ টু শেষ অবধি দেখো এই অবধি দেখিয়ে দিয়েছে আর তুমি যদি এখানে ক্যাপিটালের জায়গায় স্মল ডি দিয়ে কোডটাকে রান করাও তাহলে আমরা দেখবো যে ডিজিটাল সেলুলার টেকনোলজি অবধি এসেছে আবার তুমি এরকম চাইছো না তুমি চাইছো যে আমি স্টার না দিয়ে এখানে হয়তো আহ এরকম আমার বোধ হয় ডট চার स्टार दिए जो मुहूर्ते देखो से मुहूर्तेफाई करते যে আমি কি দিয়ে শেষ করতে চাইছি তো সেই সময় আমাকে আরো ফাইন টিউন করতে হলো যে আমি একজাক্টলি ডিজিটাল ওয়ার্ডটা আছে কিনা সেটা জানতে চাইছি তো সেক্ষেত্রে তুমি যদি বলতে যে না আমি ডিআই লিখবো না আমি এখানে জি লিখবো তাহলে একইভাবে ডিজিটাল ওয়ার্ডটাই তৈরি করতো ব্যাপার হচ্ছে এইটা যে আমি যদি স্টার দিয়ে লিখি স্টার দিয়ে লিখে দেখো আমি ওখানে লিখেছিলাম যে জিরো অর মোর অকারেন্স জিরো অর মোর অকারেন্স আচ্ছা এই যে স্টার্টটা আই থিঙ্ক ও অন্য ওয়েতে বুঝছে ঠিক আছে স্টার্টটা ও অন্যভাবে বুঝছে গুগলের ইয়েতে সেই জন্য আমি তোকে একটা কোটেশনের মধ্যে রাখলাম আচ্ছা তাহলে স্টার হয়ে গেল এবার এখানে আমরা যেটা প্লাস দিয়ে রয়েছে প্লাসের অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ওয়ান मध्य रेखे समस्या नहीं स्टार दे मान कैरेक्टर जो ना थकतो रेजल्ट दिए दी প্লাস দেওয়ার মানে অ্যাটলিস্ট একটা ক্যারেক্টার ওকে থাকতেই হবে আচ্ছা এই এক্সক্লামেটারি সাইন যেটা সেটার ভূমিকাটাও অলমোস্ট একই রকম হুইচ ইজ জিরো অর মোর অকারেন্সেস সরি মোর বলছি জিরো অর ওয়ান অকারেন্সেস মানে কোনো একবারই অন মানে অ্যাটলিস্ট একবার আসবে ব্যাপারটা এই রকম এক নম্বরটাও একই রকম ভাবেই আছে এটা রেকট্যাঙ্গেল হয়ে গেছে দেখুন 
लिखे दी दरकार नहीं तो झमेलिंग खुब इम्पर्टेंट कम लिखी जे फार्ष्टे लिखल सीपर एक डट दिल डिजिटलेशन लिखल डिजिटलेशन लिखल देखो दूटो वार्ड ही शुरू हो डी दिए शेष हो दिए मध्य मिसिंग डिजिटलेशन सेलुलर टेक एन ये थेमे क्योंकि तो चाहना चाहिए चाहिए खुजते शुरू होन दिए वार्ड ता शुरू होन दिए एन बोल शुरू हो डी दिए शेष हो एन दिए ए रकम एक वार्ड पे चाहिए एवं एट कमप्लीटलि ओके डिफाइन कर दीची जे डी आई एवं एन यूटर मजे कतगुलो कैरेक्टर थे जी से खुजते बोली से क्षेत्र में क्योंकि स्टार दिए जेटा से मोटे व्यवहार करबना एक कार्लि ब्रेसेस निची कार्लि ब्रेसेसर मध्य ओके लिखल से धर थ्री सपोज जो थ्री लिखी तेल को देवे ना अच्छा कारण हे डिविशन डि आई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभन एट आठटा कैरेक्टर आज भि आई एस आई ओ पाँचटा कैरेक्टर रोचे एबारे जो एखे फाइव बसाई तेल देखो डिविशन दिए कारण हे डि आई एवं एन यार मजे रोचे भि आई एस आई ओ टोटाल पाँचटा लेटर आ 
একই ভাবে আমরা যদি এখানে আসি জি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এবার আমি যদি এই পাঁচের জায়গাতে বসাতাম এগারো দিয়ে যদি কোডটাকে রান করাই তাহলে দেখো ডিজিটালাইজেশন এসে গেছে তার মানে এই কার্লি ব্রেসেসটা আমরা তখনই ইউজ করব যখন আমরা এক্স্যাক্ট ম্যাচ চাইছি মানে ঠিক যতটুকু চাইব ততটুকুই এটা আমি করতে পারি এটা বোধ হয় আমাকে তখন কেউ একজন করেছিলে অরিত্র অরিত্র এই মেথডটাতে করেছিল এবং এটা ভীষণই ইউজফুল এবং খুব ইম্পর্টেন্টও একটা মেথড আচ্ছা ওয়েল আচ্ছা আমাদের আর দুটো মেটা ক্যারেক্টার রয়েছে এবং সেই মেটা ক্যারেক্টার দুটো কি কি আচ্ছা এক নাম আর লাস্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এইটা দিস ওয়ান এই মেটা ক্যারেক্টার যেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি আইদার অর্কে বোঝায় আইদার অর্কে বোঝানো হয় আচ্ছা আইদার অর্কে কি মানে বোঝানো বলতে কি বোঝানো হচ্ছে যে ধরো আমি এতক্ষণ তো একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করছিলাম মানে সরি পার্টিকুলার ওয়ার্ডের মধ্যে লেটার নিয়ে কাজ করছিলাম এবার আমি ব্যাপারটাকে আরেকটু বড় পিকচারে দেখতে চাইছি যে আমি একটা স্ট্রিং এর মধ্যে কোন একটা পুরো ওয়ার্ডই আছে কিনা সেটা আমি চেক করতে চাইছি কথার কথা তো আমি অ্যাজ ইউজুয়াল এইটা কি একবার কপি করে নিচ্ছি একটা নতুন কোড বক্স নিই সেখানে পেস্ট করলাম আচ্ছা নট এক্স ফাইভ আর এক্স সিক্স I'll go for x7, uh, printed khetro x7, achha, I mean string type to change kore, string 7 kore di chhi, achha, ekhan aad a notun string nia jete paare, notun string e dharo aami leak chhi, e rakon, dharo aami ekhan e leak lam, jay, আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমরা একটা লিখি যে দা ধরো দা পয়েন্ট টু পয়েন্ট দা পয়েন্ট টু পয়েন্ট সিগনাল দা পয়েন্ট টু পয়েন্ট সিগনাল ট্রান্সমিশন দা পয়েন্ট টু পয়েন্ট সিগনাল ট্রান্সমিশন অকার থ্রু টি এইচ আর ও ইউ অকার सिगनल दो आना तो क्षेत्र में लिखब आर इ as usual find all এখানে আমি লিখছি ডাবল কোটেশনের মধ্যে সিগনাল তারপরে ওই সাইনটা যেটা স্ট্রেট সাইন যেটা সিগনাল আর অকার তারপরে কমা দিচ্ছি এখানে লিখছি আমি স্ট্রিং সেভেন যদি এটাকে আমি রান করাই তাহলেও দেখাচ্ছে যে সিগনাল এবং অকার দুটোই আছে আমি যদি এখানে অকারের জায়গাতে ধরো লিখছি টুলস ও বলছে যে শুধু সিগনালটা আছে টুলস এই ওয়ার্ডটাই এখানে নেই আচ্ছা তুমি ধরো সিগনালের জায়গাতে লিখলে সিগনালের জায়গাতে লিখলে ধরো ফাইল ও কোনো কিছুই শো করবে না ও কোনো কিছুই শো করবে না আচ্ছা এবার তুমি এইভাবে আচ্ছা এটা কি করলাম এটাতে যেটা করলাম যে আমি একবারে এইভাবে ইউজ করলাম 
মানে একাধিক শব্দ আমি ব্যবহার করতে পারি যে যার মধ্যে তার মধ্যে যেটা থাকবে সেটা ও আমাকে শো করবে বাকিটা শো করবে না এইভাবে আমরা এই কাজটা করে ফেলতে পারি আচ্ছা আর একটা লাস্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা প্যারেন্থিসিস ওপেন ক্লোজ করার ব্যাপার ছিল প্যারেন্থিসিসটা দিয়ে যে কি করছি সেটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ মানে প্যারেন্থিসিসটা দিয়ে আমরা ক্যাপচার করি মূলত মানে এই যে এই প্যারেন্থিসিসটা যেটা যেহেতু দিস ইজ এ ফাংশনালিটি এবং এটার আরও অনেক কিছু ভ্যারাইটি আছে তবে সেটা আমরা টাইম টু টাইম আস্তে আস্তে শিখব আচ্ছা এইবার আমি তোমাদের একটা কাজ দিচ্ছি এই যে আমরা বিভিন্ন ধরনের টোটাল এগারোটা মেটা ক্যারেক্টার শিখলাম এই এগারোটা মেটা ক্যারেক্টার তোমরা একটু এবার নিজেদের মতন করে খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো এক্ষুনি বসে প্র্যাকটিস করো আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশন আর একটু আমি এগোবো আজকে আমি এরপরে ধরো আমরা মেটা ক্যারেক্টার শিখলাম আমরা এরপরে যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে মেটা সরি মেটা বলছি স্পেশাল সিকুয়েন্স শিখবো এবং এই স্পেশাল সিকুয়েন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্পেশাল সিকুয়েন্স আমরা মাত্র একটাই শিখেছি সেটা হচ্ছে এইটা এই যে সিগনা যেটাতে অ্যাকচুয়ালি মেটা ক্যারেক্টার ফরওয়ার্ড স্ল্যাস ছিল তারপরে দেখো এখানে একটা ডি দিয়ে করেছিলাম এই যে এখানে একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাস দেন ডি করেছিলাম সরি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ বলছি এটা ব্যাক স্ল্যাশ সরি সরি ব্যাক স্ল্যাশ দেন ডি করেছিলাম এবার এই যে এই রকম আরো কিছু স্পেশাল সিকুয়েন্স আছে যে সিকুয়েন্সগুলো আমাকে অনেকগুলো কাজে ব্যবহার করতে হেল্প করে তো সেইটা কি করে করা যেতে পারে আমরা এরপরে সেই সিকুয়েন্সটা শিখব राइट <coughs> लिखे दिए गुगल कोलाब के सेट आप करते हैं प्रचुर अबशन थे प्रचुर তবে আমরা কেউই সেই ব্যাপারটা করি না কারণ গুগল কোলাপ মোটেই খুব একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম নয় জাভা স্ক্রিপ্ট বা এই ধরনের একটু যেগুলো ওয়েব বেসড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো করার জন্য না আমরা ভিএস কোড ইউজ করি কোড পেনে আমরা লিখি না কারণ হচ্ছে কোড পেন অতটা ভালো ফাংশনালাইজ নয় কোড পেনে ইনিশিয়ালি করা যায় তবে সব থেকে বেস্ট হচ্ছে ভিএস কোড ভিজুয়াল স্টুডিও কোড কোড পেনে তোমরা চাইলে কেউ করতে পারো কোড পেনে মেনলি এইচ টি এম এল সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্ট তিনটেই লেখা যায় অ্যাট এ টাইম অনেকে নোড লেখে নোড এক্সপ্রেস এগুলো লেখে তবে ভিএস কোডের মতন অর্গানাইজড রয়েছে কোড কোনো প্ল্যাটফর্মে লেখা যায় বলে আমার মনে হয় না
আচ্ছা এবার দেখো আমরা যেটা বলছিলাম যে আমরা এবার কিছু স্পেশাল সিকোয়েন্স দেখে নেব তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা একটা তার জন্য প্রথমে একটা কোড নিয়ে নিই অবশ্যই স্পেশাল সিকোয়েন্স যেগুলো যেগুলো তোমাদের এটাই ভাবছি যে স্পেশাল সিকোয়েন্স গুলো যে খুব বেশি ইউজফুল হবে সেটা নয় না একদিকে কিছু কিছু জায়গাতে ইম্পর্টেন্ট মানে ধরো যেরকম একটা সিকোয়েন্স আমরা খুব ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ব্যাক স্ল্যাস দিয়ে এস এস বলে কোনো একটি ধরো আমরা একটা স্ট্রিং নিচ্ছি ইম্পোর্ট আর ই এবার আমি এখানে একটা স্ট্রিং নিলাম মেবি স্ট্রিংটার নাম দিচ্ছি আমি এইট আচ্ছা স্ট্রিং এইট ইকুয়াল টু আমি লিখছি যে ধরো হ্যালো হ্যালো ওয়ার্ল্ড তারপর আমি একটা গ্যাপ দিলাম দিয়ে আমি একটা এক্সক্লামেটারি সাইন দিলাম এবার দেখো এখানে দুটো গ্যাপ রয়েছে একটা হচ্ছে হ্যালোর পরে এবং ওয়ার্ল্ডের পরে আর একটা গ্যাপ আছে দুটো গ্যাপ আছে এবং আমরা জানি যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে গ্যাপ গুলো এক একটা ক্যারেক্টার ডিফাইন করা হয় এবার আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশনের সাহায্যে এটাও চেক করতে পারি যে কোনো একটি স্ট্রিং এর মধ্যে কোনো গ্যাপ আছে কিনা এবং জেনারেলি রেগুলার এক্সপ্রেশনে এই গ্যাপটাকে হোয়াইট স্পেস বলা হয় গ্যাপকে হোয়াইট স্পেস বলে তো সেটা কি রকম ধরা যাক এক্স এইট বলে আমি একটি ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করছি যার নাম দিলাম রেগুলার এক্সপ্রেশন আর ই এবার আমি এখানে ফাইন্ড অল এবার এর মধ্যে আমি লিখছি ব্যাক স্ল্যাস দিয়ে এস এবং কমা দিয়ে আমরা আর একটা মানে স্ট্রিং যেটা সেটাকে পাস করাতে হবে এবং আমি যদি এটাকে প্রিন্ট করি তাহলে এক্স এইট যদি এটাকে প্রিন্ট করা হয় তাহলে দেখো এই রকম ভাবে আউটপুটটা আসবে এই একটা স্পেস এই আর একটা স্পেস এখানে রয়েছে এই একটা স্পেস হলো এবং এই আর একটা স্পেস এই যে এস ব্যাক স্ল্যাস দিয়ে এস এর কাজ হলো যে কোনো একটি স্ট্রিং এর মধ্যে যদি কিছু হোয়াইট স্পেস থাকে যে স্পেসে অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছু লেখা হয়নি তো এইটা আমি পাশে এখানে একটা কমেন্ট করে লিখে রাখি যে ব্যাক স্ল্যাস এস রিটার্ন এ ম্যাচ অ্যাট এভরি হোয়াইট স্পেস ক্যারেক্টার ব্যাক স্ল্যাশ এস রিটার্ন এ ম্যাচ অ্যাট এভরি হোয়াইট স্পেস ক্যারেক্টার তো এটা একটা সিকোয়েন্স খুব ইম্পর্টেন্ট মানে তুমি ধরো মনে করো যে এক্সক্লামেটারি সাইন তারপরে তুমি আবার একটা স্পেস দিয়েছো এবার আমরা যদি কোডটা রান করে তাহলে দেখো তিনটে এসে গেছে এই যে এখানে একটা স্পেস ক্রিয়েট করলাম তুমি যদি এই স্পেসটা ধরো এখানে একটা স্পেস দিয়েছি এই স্পেসটা যদি দুটো দি তাহলে কি হবে তাহলে দেখো ও আরও একটা স্পেস তৈরি করেছে অর্থাৎ তুমি এখানে যতগুলো স্পেস তুমি দেবে 
ততগুলো ও এই রকম ভাবে তোমাকে শো করবে যে যতগুলো স্পেস এখানে আছে ততগুলোই ও এখান থেকে শো করছে আচ্ছা এই এস যেটা সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সিকুয়েন্স যেটা আমরা ব্যবহার করি বিভিন্ন সময় আচ্ছা এটা হলো আচ্ছা আর সিকুয়েন্স আমার তো মাথায় আছে না যেগুলো দিয়ে আমরা আর কিছু ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা আর একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে একটু প্রথম দিকটাতে আসি যেরকম এখানে মনে করে দেখো আমরা যখন প্রথমে ক্যাপিটাল পি লিখছিলাম সেই সময় তখন ও আমাকে ক্যাপিটাল পিটা শো করেনি ক্যাপিটাল পি দিয়ে যখন লিখছিলাম সেই সময় ও আমাকে মোটেই ব্যাপারটা শো করছিল না এবার তার কারণ হচ্ছে আমি ওকে সেটা ডিক্লেয়ার করিনি আমি ওকে সেটা ডিক্লেয়ারই করিনি যে ক্যাপিটাল পিটাও আমাকে ওকে শো করাতে হবে এবার এরকম কোন একটি সিচুয়েশন এলো যেখানে আমাকে এটার প্রয়োজন হলো এবং এটা সত্যি দরকার হতেই পারে যে কোনো একটা জায়গাতে আমি যদি একাধিক তোমার ক্যারেক্টার শো করাতে চাই এবার যেরকম এখানে এ থেকে স্মল এল অব্দি আমি নিয়েছিলাম এবার আমি এ থেকে জেড অব্দি চাইছি ধরো এবং আমি তার সাথে সাথে ওকে এটাও ডিক্লেয়ার করলাম যে আমি ক্যাপিটাল এ থেকে ক্যাপিটাল জে মানে ক্যাপিটাল এ থেকে ক্যাপিটাল জেড এর মধ্যে যে যে ক্যারেক্টারটা রয়েছে সেগুলো আমাকে তুমি শো করো তাহলে সেটা কি করে ডিক্লেয়ার করতে হয় এই যে থার্ড ব্র্যাকেটটা আমরা নিয়েছি ওর মধ্যেই জেড এর পরে কোনো গ্যাপ না দিয়ে ক্যাপিটাল এ একটা ছোট হাইফেন ক্যাপিটাল জেড লেখো তুমি যদি চাও যে ক্যাপিটাল আমি শুধু ক্যাপিটাল এ থেকে ক্যাপিটাল জেড অব্দি লিখব তাহলে দেখো শুধু ক্যাপিটাল পি টা তোমাকে শো করছে আর তুমি যদি চাও এ থেকে এল অব্দি যা যা স্মল লেটার গুলো আছে সেগুলো থাকবে আর ক্যাপিটাল এ থেকে ক্যাপিটাল জেড এর মধ্যে যা যা লেটার আছে সেগুলো থাকবে তাহলে ও এইভাবে শো করবে তো যদি তুমি একই সাথে স্মল এবং ক্যাপিটাল দুটোই শো করাতে যাও তাহলে এখানে এইভাবে ওটাকে লিখতে হবে আচ্ছা তো আমরা তাহলে এখান থেকে যেটা শিখলাম যে ফাইন্ড অল বলে একটি ফাংশনাল ফাংশনের আমি ব্যবহার শিখলাম এবার আমাদের তো ফাংশন আরো আছে তাই না আমি সেটা লিখেও ছিলাম যে কি কি ফাংশন আছে ফাইন্ড অল আছে সার্চ ফাংশনটা আছে এবার এই সার্চ ফাংশনটা কি করে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা আমরা আবার এবার একটু দেখে নি দেখো এই যে যেটা আমরা এখানে লিখেছিলাম এইটাই আমি একবার কপি করে নিচ্ছি এইখানে আমি এটা পেস্ট করি এটাও আমি আপাতত তুলে দিলাম আচ্ছা এইখানে আমি স্ট্রিংটার নাম দিচ্ছি এক্স স্ট্রিং বলছে স্ট্রিংটা এক্স নাইন দিলাম আচ্ছা এইখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর জায়গাতে আমি লিখছি দিস ইজ মাই স্কুল আচ্ছা এবার যখন আমি এইটা মানে তোমার আচ্ছা এইখানে দুটো চেঞ্জ মানে দুটো এইট হয়ে রয়েছে দুটো নাইন করে দিচ্ছি আমি আচ্ছা এবার দিস ইজ মাই স্কুল আমি এটা লিখলাম লেখার পরে আমি যদি এটাকে জাস্ট এই কোডটাকে প্রিন্ট করি তাহলে আমি এটা দেখতে পাবো যে এখানে একটা তোমার হোয়াইট স্পেস ছিল এখানে একটা ছিল আর এখানে একটা হোয়াইট স্পেস ছিল তিনটে আচ্ছা এইবার আমি এটা তো শুধু নর্মালি ওকে দেখিয়ে দিলাম যে কোথায় কোথায় হোয়াইট স্পেসটা রয়েছে মানে সরি কতগুলো হোয়াইট স্পেস আছে সেটা ও আমাকে শো করলো এবার যদি আমি এটা চেক করতে চাই যে আচ্ছা হোয়াইট স্পেসটা এক্স্যাক্টলি কোন জায়গাটায় আছে সেটা যদি আমি ওকে বলি তাহলে কি হবে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা এই ফাইন্ড অল যেটা রয়েছে সেটার বদলে অন্য একটি ফাংশন ব্যবহার করব 
फाइन डॉलर बदले लिखब सार्च सार्च बोले एक फांगशन मैं व्यवहार करब এবং আমরা যদি এই মুহূর্তে কোডটাকে রান করাই তাহলে ও আমাকে একটা এরকম আউটপুট দিয়েছে এবং এই আউটপুটটা খুব একটা মিনিংফুল আউটপুট হচ্ছে না তো এখানে আমি এক্স নাইন ডট এখানে একটা আর একটা এই যে রেগুলার এক্সপ্রেশন সেটার একটা ফাংশান লিখছি এক্স নাইন ডট স্টার্ট এবার এটা কি আউটপুট দেয় আমি সেটা একটু দেখে নিই আচ্ছা দেখো এখানে যেটা আউটপুট দিয়েছে সেটাতে লেখা আছে যে ফোর বলে লেখা আছে এবার এই ফোর যেটা লিখে রেখেছে সেটার অর্থ কি আচ্ছা সেটার অর্থ হচ্ছে যে ফোর্থ পজিশন বা পজিশন ফোর এবার পজিশন ফোর বলতে মুশকিল হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা যখনই এইখানে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখব যে ও অ্যাকচুয়ালি অ্যারের ফর্মে আমাকে আউটপুটটা শো করছিল রাইট আচ্ছা এইবার আমরা যদি এইটার সাথে সাথে আর একবার আচ্ছা এর ওপরে আমি প্রিন্ট করাই এখানে লিখি প্রিন্ট এক্স নাইন এটা প্রিন্ট করাচ্ছি আচ্ছা ওকে আচ্ছা নট সার্চ ঠিক আছে সার্চের ক্ষেত্রে ঘটনাটা যেটা হচ্ছিল আমি যদি সার্চের বদলে ফার্স্টে ফাইন্ড অল করি এবং তারপরে এটাতে ধরো এক্স নাইন করছি আর এই সেম জিনিস আমি করব এটাকে কপি পেস্ট করছি এক্স নাইনের জায়গাতে এক্স টেন লিখছি স্ট্রিংটা একই হবে এটাতে আমি সার্চ দিচ্ছি আর এইখানে এক্স নাইন যেটা সেটাতে টেন দিলাম আমি কি করলাম অ্যাকচুয়ালি আমি একটাই স্ট্রিং নিয়েছি সেটাতে একবার ফাইন ডল করছি আর একবার সার্চ দুটো আলাদা আলাদা ফাংশান অ্যাপ্লাই করছি দিয়ে এক্স নাইনটাকে প্রিন্ট করাবো এবং এক্স টেন বলে যে আর একটা সেম স্ট্রিংয়ের ওপরে সার্চ ফাংশানালিটিটা চালিয়েছিলাম সেই ফাংশানের স্টার্ট বলে অন্য একটি মেথডকে আমি ব্যবহার করছি দেখো ও যেটা করছে যে এইখানে একটা ওর ফার্স্ট যে হোয়াইট স্পেসটা ছিল সেটা দিয়েছে এবার এগুলো তো সব অ্যারের ফর্মে আসছে অ্যারের ক্ষেত্রে ইন্ডেক্স নাম্বার শুরু হয় জিরো থেকে আমরা যদি দেখি এই টি এর ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে জিরো এইচ এর হলো ওয়ান আই এর হচ্ছে টু এস এর হচ্ছে থ্রি তারপরে যে হোয়াইট স্পেসটা আছে সেটার ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে ফোর এবং এই যে ফোর যে নাম্বারটা দিয়েছে আমাকে সেটা হলো এই ফার্স্ট যে হোয়াইট স্পেসটা সেইটার ইন্ডেক্স নাম্বার বা সেটার পজিশনটা আমাকে দিয়েছে এবার প্রশ্ন আসতেই পারে যে আমাদের এখানে যে এখানে তো স্পেস আরও আছে তাই না এখানে তো একটা স্পেস নেই এখানে টোটাল তিনটে হোয়াইট স্পেস আছে তাহলে এই তিনটে হোয়াইট স্পেস এর বাদ দিয়ে ও আমাকে একটাই কেন হোয়াইট স্পেস দেখালো এইটা হচ্ছে সার্চ ফাংশনালিটি যেটা সেটার একটা বাই মানে বাই ডিফল্ট সার্চ ফাংশনালিটির এটাই কাজ যে যদি ও কোনো একটি ম্যাচ পায় তাহলে সেটা ও রি মানে আমাকে রিটার্ন করবে এবং যদি ও একাধিক ম্যাচ পেয়ে যায় মানে সার্চের ক্ষেত্রে যখন ও একাধিক ম্যাচ পাচ্ছে একাধিক ম্যাচ বলতে এখানে যেরকম সার্চ ফাংশনটা আমি যখন ব্যবহার করেছি তখন তিনটে ও হোয়াইট স্পেস খুঁজে পেয়েছে দিস এই ওয়ার্ডটার পরে একটা ইস ইজের পরে একটা এবং মাই এই ওয়ার্ডটার পরে আর একটা তাহলে তিনটে মানে সেটা মোর দ্যান ওয়ান এবং যখনই সার্চ ফাংশনালিটির সাহায্যে আমরা এই তিনটে হোয়াইট স্পেস পাব সেই সময় ও শুধুমাত্র ফার্স্ট অকারেন্স যেটা মানে একদম প্রথমে যে জায়গাটাতে পেয়েছে শুধু সেই জায়গাটা আমাকে রিটার্ন করবে শুধু ফার্স্ট অকারেন্সের জায়গাটা রিটার্ন করবে সেই জন্য এখানে ও একটা আমাকে নাম্বার দিয়েছে ধরো আমি এখানে দিস ইজ মাই স্কুল ঠিক আছে এটার বদলে আমি লিখছি জাস্ট একটা ওয়ার্ড লিখছি 
ফ্লাওয়ার আমি এটাকে ফ্লাওয়ার লিখলাম লেখার পরে আমি ধরো এইটাকে কমেন্ট করছি মানে ফাইন্ড অলটাকে কমেন্ট করছি এক্স নাইনটাকেও কমেন্ট করলাম আচ্ছা এইটার নান টাইপ অবজেক্ট হ্যাজ নো অ্যাট্রিবিউট স্টার্ট মানে আমি रेजल्ट কেন নাম দেখাচ্ছে নাম দেখানোর কারণটা কেউ একজন বলো দেখি একদম তাই আমরা শুধু একটাই ওয়ার্ড লিখেছি ফ্লাওয়ার এবং আগে পরে আগেও কোনো স্পেস নেই পরেও কোনো স্পেস নেই যদি থাকতো একটা স্পেস দিলাম আমি তাহলে দেখা যাক একদম ওর আমাকে রেজাল্ট দেখিয়ে দিয়েছে এবং আমি এইবার যদি এই লাইনটাকে আনকমেন্ট করি তাহলে স্প্যান হচ্ছে যে ও কত নাম্বারে এসে আমাকে ম্যাচ করাচ্ছে সেটা দেখিয়েছে স্পন নয় এটা স্প্যান বলে এস পি এন দেখো জিরোতে দিয়েছে মানে জিরো হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বারটা আর ওয়ান মানে ফার্স্ট রোতে বোঝানো হচ্ছে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা কি জানলাম যে যদি কোনো আমার ধরো কোন একটা স্ট্রিং এর মধ্যে কোন একটা স্ট্রিং এর মধ্যে যদি কোনো গ্যাপ বা হোয়াইট স্পেস যাই বলো না কেন সেসব যদি না থাকে তাহলে সে আমাকে নান রেজাল্ট শো করে দেবে আচ্ছা এবার ধরো আমি আর একটা জিনিস চাইছি যে আমি এর আগে আচ্ছা ফ্লাওয়ারের আগে আমি ধরো এইটাই আর একটা কোড বক্স নিচ্ছি সেখানে আমি অ্যাজ ইউজুয়াল ইম্পোর্ট রেগুলার এক্সপ্রেশন আচ্ছা এখানে আমি স্ট্রিং টেন নিলাম এখানে আমি লিখছি ধরো একটা যে কোনো সেন্টেন্স এখান থেকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি যে গুগল কোল্যাব হেল্প আস টু রাইট পাইথন কোড ওকে তো আমরা এটা লিখলাম এবার লেখার পরে আমি চাইছি যে আমাকে এটা দেখাক যে এই স্ট্রিংটাতে যতগুলো ওয়ার্ড আছে সব কটা ওয়ার্ড আমাকে সেপারেটলি ও আমাকে একটা অ্যারের মধ্যে দেখাক প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মানে আমি ওয়ার্ডগুলোকে স্প্লিট করতে চাইছি যেখানে যেখানে হোয়াইট স্পেস আছে বা আরো বেটার ওয়েতে যদি বলা হয় যে কোনো একটা স্ট্রিং এর মধ্যে যেখানে যেখানে হোয়াইট স্পেস আছে ঠিক সেই সেই জায়গাগুলো থেকে আমি ওই স্ট্রিংটাকে স্প্লিট করে দিতে চাইছি তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা আমরা কি করে করব তো এক্স টেন ইজ ইকুয়াল টু ধরো আর ই ডট এখানে স্প্লিট যে ফাংশানটা সেটা আমি ব্যবহার করব তো স্প্লিট এখানে আমি ফার্স্টে আমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে আমি কি ম্যাচ করতে চাইছি তো এসটাকে ম্যাচ করতে চাইলাম অ্যান্ড দিস ইজ নাও স্ট্রিং টেন আমি সেকেন্ড আর্গুমেন্টটা পাস করিয়েছি এবং আমি এবার এই এক্স টেন যেটা সেটাকে প্রিন্ট করাচ্ছি দেখা যাক কি আসে এবং দিস ইজ দ্য রেজাল্ট যে এই একটা স্ট্রিং যেটা কন্টিনিউয়াস একটা স্ট্রিং ছিল সেই স্ট্রিং এর প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে ও সেপারেটলি আমাকে 
স্প্লিট করে করে দিয়ে দিল কেন স্প্লিট করলো এবার তুমি বলতেই পারো যে আমি যদি এরকম লিখতাম যে গুগল কোল্যাব এইভাবে যদি লিখি এবার এটাকে রান করাই দেখো গুগল কোল্যাব হয়ে গেছে তুমি যদি টু রাইট টু রাইট এই যে যে দুটো ওয়ার্ড ছিল তার মাঝে যদি আমি কোনো হোয়াইট স্পেস না রাখি তাহলে ও কিন্তু সেই জায়গা থেকেই স্প্লিট করে দেবে মানে গুগল কোলাবের পরে একটা হোয়াইট স্পেস পেয়েছে ও সেখান থেকে ওটাকে স্প্লিট করলো তারপরে হেল্প এটার পরে পেয়েছে আস এই লেটার ওয়ার্ডটার পরে পেয়েছে টু রাইট এটার পরে পাইথনের পরে পেয়েছে তো এই এই জায়গাগুলোতে যেহেতু ও একটা করে হোয়াইট স্পেস পাচ্ছে সেই কারণে ও এই জায়গাগুলো থেকে স্ট্রিংটাকে স্প্লিট করে দিয়েছে তো আমাদের রেগুলার এক্সপ্রেশন আর একটা দিন সময় লাগবে কারণ রেগুলার এক্সপ্রেশন ইজ আ বিগ হিউজ হিউজ পার্ট তো আজকে রেগুলার এক্সপ্রেশন এই অবধি থাকলো তোমাদের নেক্সট ক্লাসে রেগুলার এক্সপ্রেশন শেখাবো আমি তোমাদের আজকে ক্লাস হবে আর তোমাদের দুটো ক্লাস হবে তো সামনের ক্লাসে রেগুলার এক্সপ্রেশন শেখানো হবে নেক্সট রবিবারে এবং তারপরের ক্লাসে কোনো একটা লাইভ প্রজেক্ট আমি তোমাদের শিখিয়ে দেব মানে যেটা সেটা চ্যাট জিপিটির হেল্প নিয়েই হোক বা চ্যাট জিপিটির সাহায্যে কিভাবে কাজ করা যেতে পারে অথবা তোমরা যা যা শিখলে এই কটা এই যে অলমোস্ট তিন মাস ধরে সেইগুলোর ওপরে কোনো একটা বেসিক প্রজেক্ট তো তোমাদের হিসাব মতন আর দুটো ক্লাস হচ্ছে যদি কারোর কোনো রকম কোনো জায়গাতে কনফিউশন থাকে রেগুলার এক্সপ্রেশন বিষয়ে সেক্ষেত্রে তোমরা যেটা করতে পারো যে সেগুলো কোনো একটা জায়গাতে নোট করে আমাকে পাঠাতে পারো আমি সেগুলো আমার সময় মতন দেখে দেব আর আমি এই রেকর্ডিংটা একটু পরে দিয়ে দিচ্ছি কারণ এটা রেকর্ড হওয়ার পরে সাথে সাথে সেভ হয় না এটা সেভ হতে একটু সময় নেয় এক ঘন্টা মতন তো আমি এক ঘন্টা পরে দিয়ে দেবো